قسمت دوستان عزیز در این قسمت از آموزش میخوایم کلید پاوز رو بیاریم که وقتی که پلی کاراکتر کاربر ما روی کلید کلیک کرد بازی متوقف بشه خب ابتدا من از این دیت منیو یه دابلیکیت میگیرم و این کامپوننتش رو حسک میکنم دیگه به این نیازی ندارم اسمش رو میذارم پاوز منیو خوب و نقطه ای که هست اینه که باید ابتدا یک کلید دیگه درست کنم بهش ستکیش رو ترو کنم خب بعد ابتدا یک کلید دیگه درست کنم اینو بیارمش کرکاش کنترل <تصفيق> دی خب این کلیدم هم میارمش پایین اینجا خوبه تکستشو میارم ریویو و کار دیگه ای که باید بکنم اینه که یه اسکریپت جدید بنویسم البته قبلش هم باید من یک کلید بیارم روی کنوست کلید میکنم اینو صدکی روشو بالز کنم روی کنوست کلید میکنم یه یو آی در یو آی باتن تکسشو عوض میکنم میزنم پاوز دوباره یو آی باتن البته کنترل دی رو بزنم اینو ستکیشو فالس کنم روی کنوس کلیک کنم یه باتن بیارم اندازش کوچیکتر کنم خب میارمش در اینجا حالا هر جا شما دوست داشتید خب تکستشو باید عوض کنم بذارم پاوز فونتشم بیس کنم خوبه خب حالا ببینید شما میتونید یک کلید از این روی پلیر ها هست دو تا خط کنار همه میتونید اونجوری بیارین میتونید همینجوری بنویسید والا دیگه اون برمیگرده به سلیقه خودتون خوب میرم در کوچه اسکریپت یه اسکریپت جدید پاوز منو اجراش میکنم به اینا نیازی ندارم به آپدیت و استارت پاکش میکنم خب پابلیک سپرینگ 
string uh, main menu level và public game object یه تابعه جدید می نویسم public void house menu داخل پرانتز باز و بسته آکولات باز و بسته این وقتی که علامت قرمز نشون میده چون کلمات کلیدی خود میگه شبیه کلمات کلیدی خود یونیتیه و شما نمیتونید ازش استفاده کنید عوض میکنم هاوز گیم میزنم خب میام میزنم تایم میگم وقتی که منو هاوز گیم انتخاب شد تایم دات دلتا تایم برابر بشه با صفر این تایم دات دلتا تایم رو البته ببخشید تایم دات از بسته که تایم دات دلتا تایم زدیم تایم دات اس تایم اسکیل برابر بشه با صفر تایم اسکیل چی از دوستان دیدین تو بعضی از بازی ها مثلا یک کلیدی رو که میزنی صحنه آهسته میشه تایم اسکیل زمان بازیه یعنی به چه صورت باشه یک که باشه خب طبیعیه دو باشه خیلی سریه صرف که باشه وایستاده است مثلا نیم اگه باشه خیلی کنده زمان نصفه میگذره یعنی هر یک ثانیه در دو ثانیه میگذره اسلومیشن میکنن بازی رو به همین صورته خب اینجا هم باید بزنم پاوز menu dot set active یه وقتی روی این کلیک کرد set activeش هم چی ترو کنه چون به حالت پیش فرض این ترو نیست خب حالا یه تابعه دیگه میخوام public void خب اینجا دقیقا برعکسش تایم یه وقتی روی کلید ریزم, ریزم زد دوباره بارگرد به حالت اولیه خب تایم اسکیلش چیکار بشه مساوی بشه با یک و اینجا هم که زدیم پاوز منیو دات ست اکتیو تو روز دوباره چی فالسش کنه اینجا دیگه منوی پاوز منو از بین بره خب پابلیک وید ری استارت گیم پرانتز بازو بسته آکولات بازو بسته اینجا تایم اسکیلش هم باید دوباره یک بشه شما فکر کنید که طرف پاوز منیو رو میزنه میخواد دوباره بازی رو شروع کنه بعد اگه این تایم اسکیل همچنان صفر باشه خب دیگه بازی شروع نمیشه پس باید دوباره اینجا تایم اسکیل رو برابر کنیم با یک و پاوز منو هم کپی کنم اینجا 
پیستش کنم اینجا هم باید دوباره فالس بشه و اینجا هم باید وقتی که میخوایم بازی رو شروع کنیم چیکار میشد تابعی ریسیت رو فرام میخوندیم یادتونه حالا میزنیم پایند object of time از game manager پرانتز بازو ب... البته این میزن پرانتز بازو بسته dot reset برو به game manager تابعه reset رو فراخانی کن که دوباره بازی ما شروع بشه و آخرین چیزی هم که نیاز دارم خروج از بازی پابلیک وید وید گیم البته خروج از بازی نه وید تو بره به منوی اصلی منیو داخل پرانتز باز و بسته آکولات باز و بسته اینجا باید تایب اسکیلش رو دوباره تایم دات اسکیل تایم اینجا باید دوباره برابر با یک بشه و دوباره من به سین منیجر دسترسی ندارم باید دوباره کتابخونهشو فراخوانی کنم کپی میکنم از همین میام خط پایین کنترل وی میزنم دات این منیجمنت سمی کانون حالا دسترسی دارم این منیجر دات لود سین داخل پرانتز کدوم مین منیو لبل خب دسته ازش بگیرم برگردم داخل یونیتی خب کلید باتن رو انتخاب میکنم پاوز منیو رو درگ میکنم بهش یعنی در اینجا ما یک من منیو لول داریم که همینه باید اینو برای ما اجرا کنه و یک گیم آبجکتی داریم به نام پاوز منیو پاوز منو اونو میخوایم پاوز منو کدوم بود این بود درگ میکنیم اینجا خب وقتی هم که اینو کلیک میکنم باتن رو درگ میکنم روش میگم وقتی هم که روش کلیک شد پاوز گیم رو اجرا کنه دیگه اینا رو کاملا بلد شدیم و به همین صورت گذرا ازش میگذرم خب حالا برمیگردیم به پاوز منیو کلید اولیمون چی بود ست اکتیوش رو ترو کنم کلید اولیمون روی استارت بود ما در آن کلیک میایم باتن رو درگ میکنیم میگیم وقتی که روی استارت رو زد تا هم روی استارت شد کلید بعدیمون ریزم بود دوباره باتن رو درگ میکنیم میگیم وقتی که ریزم رو زد ریزم رو اجرا کن کلید بعدی رو انتخاب میکنن این باتن رو درگ میکنیم اسماشون رو تغییر بده که گیج نشه این باتن رو باید بزنید پاوز مثلا این هم بزنید ری استارت ری زوم کویت که گیج نشین و خب این رو سه تکتیوش رو فالس کنم پلی بگیرم این رو بگیرم اینی پاوز رو زدم برای من منو رو اوورد ری استارت میکنم دوباره شروع پاوز 
پاوز رو میزنم ریزوم رو میزنم ادامه شو من پاوز رو میزنم کویت تو منیو رو میزنم برمیگرده به منوی اصلی من این راحتی شما این منوی زیبا ساختین آموزش رایگان چطور ما این بازی ها رو بیاریم روی موبایل هم در سایت هم قرار میدم صورت رایگان چون این آموزش یه خالتیه که البته در دوره دوم صرف تا صد بازی دو بودی اووردم ولی خب چون این یک آموزشیه که خیلی از عزیزان دوست دارن این آموزش رو داشته باشن اینو به صورت جداگانه منتشر میکنم امیدوارم از سری این سری آموزش هم لذت برده باشین اگه جایی توپاق زدم و نتونستم خوب توضیح بدم از خواهم ازتون راه های ارتباطی رو در خدمتون هستم و میذارم براتون تا انشالله اگه به مشکل جایی خوردین میتونید از من بپرسید اولینش سایت بنده که از من سر بزنید www.pcunity.ir همین رو دوباره کپی میکنم آیدی تلگرام هم هست مهدی 68D ایمیل بنده هم هست مهدی نقطه دلبری نقطه 1368 اتساین جیمیل و هر سوالی که داشتی مطمئن باشید که بی پاسخ نمیمونه اگه جایی رو که متوجه نشدین یا مشکلی گیر کردین حتما حتما پاسخ رو هستم خیالتون راحت راحت باشه خب شرمنده که صدای من رو تعامل کردید تو این مدت از خواهم ازتون ممنون از توجهتون همتون رو خدا میسپارم یا علی خدا نگهدار